최근 중국 IT 공룡 기업들의 주가 움직임이 심상치 않습니다. 중국 당국의 반독점 규제가 본격화하는 모습을 보이면서 이른바 빅테크 기업들의 주가가 연일 곤두박질 치고 있는데요. 최근 열흘간 상위 4개 기업들의 시가총액이 우리 돈으로 200조 원 넘게 증발했습니다. 이 내용 취재 기자와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 장가희 기자 나왔습니다. 장 기자, 어, 먼저 상황부터 보겠습니다. 중국 대형 IT 기업들이 어떤 규제를 받게 된 거고 또 발단이 있습니까? 네, 발단은 마윈 알리바바 창업자의 발언 때문이라는 분석이 나오는데요. 마윈은 지난달 24일 한 연설에서 중국 시중은행들이 전당포 수준에 불과하다면서 리스크에만 집중하고 발전을 간과해 많은 기업을 어렵게 했다고 작심 비판했습니다. 이에 중국 금융당국이 크게 분노했고 지난 2일 마윈을 전격 소환해서 공개 질책한 데 이어 알리바바 핀테크 계열사 엔트그룹 상장을 좌초시켰고요. 또 반독점 규제를 본격화했다는 분석입니다. 월스트리트 저널은 지난 12일 엔트그룹 상장 중단은 실제로 시진핑 주석이 직접 지시한 것이라고 보도했습니다. 네, 그런데 중국 당국의 타겟이 단순히 알리바바만은 아닌 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 텐센트, 징둥, 그리고 판도도, 메이트안 등 빅테크 기업의 전방위적으로 압박이 계속해서 들어가고 있습니다. 중국 정부는 지난 19일 감독기구가 대거 참여하는 반부정 경쟁 부처 연석회의를 신설한다고 밝혔는데요. 우리나라의 공정거래위원회 격인 시장감독총국뿐 아니라 공안부, 사법부, 금융당국 등이 모두 동참하는 구조입니다. 빅테크 기업들의 시장 지배력이 너무 커졌다는 게 이유인데 중국 온라인 전자상거래에서 알리바바의 점유율은 59%, 그리고 중국판 카카오인 위챗 사용자는 12억 명으로 거의 전 국민이 사용한다고 봐도 무방한데요. 이들의 영향력이 경제뿐 아니라 정치, 사회적으로 퍼 퍼지면서 이 공산당 일당 체제를 위협할 잠재 요인이 됐기 때문에 이 같은 제재가 시작됐다는 평가가 지배적입니다. 네, 뭐 본격적인 내용으로 들어가 보죠. 어떤 규제가 강화가 되는 겁니까? 네, AI 그리고 빅데이터를 활용해서 이 맞춤형 할인을 제공하는 것을 중국 당국에서는 좀 반, 독점적인 행위로 보고 이 핵심 영업 비밀을 공개하라. 이것부터 빅테크 기업들이 고객 예탁금으로 하던 대출 사업도 일반 금융회사와 같이 규제를 합니다. 당국이 중국 주도의 디지털 위안화 도입을 서두르는 것도 모바일 결제 시장을 장악하는 알리페이 그리고 위챗페이를 무력화하려는 시도로 보입니다. 중국은 빅테크의 소유, 지배구조까지 재편하겠다 이런 의도를 드러내기도 했습니다. 네, 이런 규제 소식에 관련 기업들의 주가가 크게 빠지고 있죠. 맞습니다. 4대 빅테크 기업들 주가가 계속해서 약세를 면치 못하고 있는데요. 이 홍콩, 주시, 아, 홍콩 증시에서 이들의 시가총액은 규제 지침이 나온 9일부터 마지막 거래일인 20일까지 1조 4,955억 홍콩 달러, 그러니까 우리 돈으로 약 216조 원이 감소를 했습니다. 전문가들은 이번 독점 규제가 중국 인터넷 플랫폼 사업에 게임 체인저가 될 것이다 이렇게 내다봤는데요. 알리바바 같은 거대 기업이 공중분해될 수 있다는 관측이 나옵니다. 하지만 이들의 시장 지배력이 매우 크기 때문에 중국 정부가 대한 기업을 키운다 해도 하루아침에 대체할 만한 기업이 나오기는 쉽지 않다. 이런 분석도 함께 나오고 있습니다. 네, 장 기자 잘 들었습니다.